வெரி குட் மார்னிங் அண்ட் வெல்கம் டு தோஷோ டாக்டர் ஆன் கால் ஒவ்வொரு நாளுமே ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகளை நீங்கள் வீட்டில் இருந்தபடியே கால் பண்ணி கேட்டு தெரிஞ்சிட்டு இருக்கீங்க அந்த வகையில் இன்னைக்கும் நீங்கள் கால் பண்ணலாம் நீங்கள் கால் பண்ண வேண்டிய நம்பர் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது நான்கு 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 இன்னைக்கு நீங்கள் கேட்கக்கூடிய அனைத்து ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகளுக்கும் பதில் அளிக்கிறதுக்காக ஆர்ஜிஆர் ஹாஸ்பிட்டல் டாக்டர் கவிதா வந்திருக்காங்க வணக்கம் மேம் வணக்கம் பொதுவாக பெண்கள் சார்ந்த கேள்வின்ற போது மேக்சிமம் காலர்ஸ் கால் பண்ணி கேட்கக்கூடியது மாதவடாய் பிரச்சனையா இருக்கு பிசிஓடி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கேட்கறாங்க அதை தாண்டி வந்துட்டு நார்த் ஈஸ்ட் கட்டிகள் இந்த ஃபைப்ராய்ட்ஸ் இருக்கு இதற்கான தீர்வு எப்படி இருக்குன்றது பத்தி ஒரு புரிதல் அந்த அளவுக்கு இல்லைன்னு சொல்லலாம் ஸோ அதற்கு இயற்கை முறையில என்னென்ன தீர்வுகள் இருக்குன்னு பேசலாம் மேம் ஓகே ஸோ இன்றைய காலகட்டத்தில் இர்ரெகுலர் பீரியட்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு காமனான விஷயமா ஆயிடுச்சு இப்போ பியூபர்டி அடைஞ்ச அந்த மாதத்துல முதல் அதாவது ஒரு பெண்மணி வந்து முதல் முதல்ல பருவம் அடைகிற மாதம் முதல் மாதவிலக்கு நிற்கிற தருவாய் வரைக்கும் ரெகுலராக பீரியட்ஸ் இருக்கா அப்படின்னா கண்டிப்பாக யாருமே வந்து ரெகுலர் பீரியட்ஸ் கிடையாது இர்ரெகுலர் பீரியட்ஸாக இருக்குது மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி வந்து பிசிஓடி அப்படிங்கிற பிரச்சனை வந்து எல்லாருக்குமே இருக்குது ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் த பியூபர்டி அதாவது ஒரு மாதவிலக்கு ஏற்பட்டு ஒரு மூன்றுலேருந்து ஆறு மாதத்துக்குள்ளேயே அவங்களுக்கு அந்த நீர் கட்டிகள் வந்து வர ஆரம்பிக்குது ஸோ அந்த நீர்கட்டி அப்படிங்கிறது நமக்கு ஓவரியில் சினைப்பையில் ஏற்படக்கூடிய தொந்தரவுகள் ஆனால் இந்த நார்த் இசு கட்டி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த ஃபைப்ராய்ட் கட்டி வந்து நமக்கு கர்ப்பப்பையில் ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகள் இந்த ரெண்டு உறுப்புலேயுமே நமக்கு தொந்தரவுகள் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதாவது பிரச்சனை இருந்துச்சு அப்படின்னா நமக்கு இர்ரெகுலர் பீரியட்ஸ் வர ஆரம்பிக்கும் ஸோ இப்போ இந்த இர்ரெகுலர் பீரியட்ஸ்க்கு முக்கிய காரணம் வந்து ஹார்மோன் சேஞ்சஸ் குறிப்பாக வந்து ஈஸ்ட்ரோஜன் அப்படிங்கிற ஹார்மோன்ஸ் நமக்கு இம்பேலன்ஸ் ஆகும் பொழுது நமக்கு பிசிஓடியும் வரும் அதே மாதிரி ஃபைப்ராய்டும் நமக்கு வர ஆரம்பிக்கும் இப்போ இந்த ஃபைப்ராய்ட் கட்டிக்கு வந்து என்ன காரணம் அப்படின்னா ஈஸ்ட்ரோஜன்கிற ஹார்மோன்ஸ் ரொம்ப அதிகப்படியாக சுரக்கிறதுனால நமக்கு இந்த ஃபைப்ரட் கட்டி உருவாகுது அதுக்கு அடுத்த பட்சமாக இது ஹெரிடிட்ரி வயசாகவும் வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் அதாவது அம்மா பாட்டி இவங்களுக்கெல்லாம் கர்ப்பப்பையில் தொந்தரவுகள் இருந்துச்சு அப்படின்னா அடுத்த ஜென்ரேஷன்ஸுக்கும் நமக்கு இந்த கர்ப்பப்பையில் கட்டிகள் வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது அதுக்கு அடுத்த பட்சமாக இப்போ இந்த ரெண்டு விஷயங்களும் நம்ம பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா பேசிக்கான நம்ம உணவு மாற்றம் குறிப்பாக வந்து நமக்கு பாடியில் நடக்கக்கூடிய அனைத்து ஹார்மோன் பிரச்சனைகளுக்கும் இன்றைய காலகட்டத்தில் நம்ம எடுக்கக்கூடிய உணவுகள்னால தான் நமக்கு இந்த ஹார்மோன இம்பேலன்ஸ் ஏற்படுது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து தைராய்டு அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம எக்ஸசிவான அயோடோனை எடுத்துக்கிறோம் அதான் தைராய்டு ஹார்மோன்ஸ் வந்து இம்பேலன்ஸாக வர வர வரதுனால அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய ஹார்மோன்ஸும் நமக்கு இம்பேலன்ஸாக வர ஆரம்பிக்குது இது மாதிரி நம்ம எடுக்கக்கூடிய ஃபுட் ஹேபிட்ஸ்னால ஹார்மோன் சேஞ்சஸ்னால நிறைய தொந்தரவுகள் வந்து வர ஆரம்பிக்குது அப்போ அந்த வகையில் நமக்கு ஈஸ்ட்ரோஜன்கிற ஹார்மோன் எக்ஸசிவாக செக்ரீட் ஆகுது ஏன் செக்ரீட் ஆகுது அப்படின்னா நம்மளோட ஃபுட் ஹேபிட்ஸில் ஆர்டிஃபிஷியலாக வரக்கூடிய அனைத்து விஷயங்கள் ஸோ குறிப்பாக அசைவ உணவுகள் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா பிராய்லர் சிக்கன் பிராய்லர் முட்டைகளில் நம்ம அடிக்கடி உணவு நம்ம எடுத்துக்கும் பொழுது கண்டிப்பாக ரீப்ரொடக்டிவ் ஆர்கன்ஸை வந்து அஃபெக்ட் பண்ணுது ஸோ பெண்களாக இருந்தாங்க அப்படின்னா கர்ப்பப்பையை அஃபெக்ட் பண்ணும் ஆண்களாக இருந்தாங்க அப்படின்னா விந்தணுக்கள் விந்து குறைபாடு மொட்டிலிட்டி இந்த மாதிரி பிரச்சனைகளுக்கு எல்லாத்துக்குமே மூல காரணம் இந்த அசைவ உணவுகளை வரக்கூடிய இந்த ப்ராய்லர் சிக்கன் ப்ராய்லர் முட்டைகள் ஒரு முக்கிய காரணமாக அமையுது அதுக்கடுத்து சைவ உணவுகளை எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா கூட ஹைப்ரிட் ஸோ ஹைப்ரிட்டில் வரக்கூடிய அனைத்து விஷயங்களும் நமக்கு ஹார்மோன இம்பேலன்ஸ் ஏற்படும் ஸோ ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ் ஏற்படும் பொழுது இந்த கட்டிகள் வரதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் ஸோ மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி வந்து இந்த மாதிரி உணவுகளை நம்ம தவிர்க்கிறது நல்ல விஷயமா அமையும் அதுக்கடுத்து நமக்கு ஃபேமிலி வைஸ் இருக்கா அப்படிங்கிறது பார்க்கறது முக்கியமான ஒரு விஷயம் அடுத்து ஒரு சில நோய்களுக்கு முக்கிய காரணம் நம்ம செய்யக்கூடிய ஒரு சில ஆக்டிவிட்டிஸ் தான் அதாவது இப்போ ரெகுலராக பீரியட்ஸ் வரலை அப்படின்னா ரெகுலர் பீரியட்ஸ் வர்றதுக்கு மாத்திரைகள் வந்து எடுத்துக்கிறோம் ஸோ ஆர்டிஃபிஷியலாக நம்ம ஹார்மோன் மாத்திரைகள் எடுக்கும் பொழுது பீரியட்ஸ் வர ஆரம்பிச்சிடும் பட் ஆனால் வந்து ஹார்மோன் பாடியில் இருக்கக்கூடிய ஈஸ்ட்ரோஜன் ஹார்மோன்ஸ் ப்ரொஜஸ்ட்ரான் ஹார்மோன்ஸு இது எல்லாமே நம்ம ஆர்டிஃபிஷியலாக நம்ம மாத்திரைகள் எடுத்து அதை இம்பேலன்ஸ் பண்ணும் பொழுது நமக்கு இந்த கட்டிகள் வர்றது வாய்ப்புகள் அதிகம் அதாவது நமக்கு ரெகுலராக பீரியட்ஸ் வந்து இயற்கையான முறைகளில் வந்தால் மட்டும்தான் நம்ம உடல் வந்து ஆரோக்கியமாக இருக்கும் இப்போ ரெகுலர் பீரியட்ஸ் வரலை இப்போ டூ மந்த்ஸ் ஒன்ஸ் தான் பீரியட்ஸ்
அதாவது கரெக்டான டேட்டுக்கு வந்து வளர்ச்சி அடையல அப்படின்னா நம்ம ஹார்மோன் மாத்திரைகளோ இல்லை ஹார்மோன் ஊசிகளோ போட்டு அந்த முட்டைகள் வந்து வளர்ச்சி அடைய வைக்கிறது கரெக்டான டேட்கு ரப்சர் ஆகிறதுக்கு ஒரு ஆர்டிஃபிஷியலாக இன்ஜெக்ஷன்ஸ் இல்லை மாத்திரைகள் இது மாதிரி எடுக்கும் பொழுதும் நமக்கு இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் வந்து வரத்துக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு அதுக்கடுத்து மாத விளக்கு டைம்ல வந்து நமக்கு வயிற்று பகுதியில வலிகள் வந்து வர ஆரம்பிக்கும் அது அந்த பிளீடிங் ப்ராசஸ் நடக்கிறதுக்காக யூட்ரஸ் வந்து கொஞ்சம் சுருங்கி வந்து விரிவடைய ஆரம்பிக்கும் ஸோ எப்போ சுருங்கி விரியுதோ அப்போதான் வந்து நமக்கு பிளீடிங் வந்து வர ஆரம்பிக்கும் அந்த சமயத்துல நமக்கு ஒரு வலிகள் வந்து வர ஆரம்பிக்கும் அது இயற்கையான ஒரு விஷயங்கள் தான் ஆனால் அந்த வலிகள் வந்து நம்மளால தாங்க முடியாததுனால மாத விளக்கு டைம்ல நமக்கு அந்த வலி மாத்திரைகள் வயிறு வலி அதிகமா இருக்கு இடுப்பு வலி கால் வலி எல்லாம் ரொம்ப அதிகமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி மாத விளக்கு டைம்ல நம்ம வலி மாத்திரைகள் எடுக்கிறதும் இந்த கட்டைகளுக்கு ஒரு முக்கிய காரணமா அமைது அதுக்கு அடுத்த வருஷமாக இப்போ கல்யாணம் ஆன தம்பதிகள் பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஒரு ரெண்டு வருஷத்துக்கு அப்புறம் நாங்க வந்து கல் குழந்தை பேத்துக்கலான் இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி பீரியட்ஸ் வந்து போஸ்ட்போன் பண்றதுக்காக கான்ட்ராசெப்டிவ் டேப்லெட்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இதுவும் ஒரு முக்கிய காரணம் ஸோ இந்த எல்லா விஷயங்களும் நம்ம ரூல் அவுட் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளே வந்து ஹார்மோன்ஸை வந்து மாத்திரைகள் போட்டு இம்பேலன்ஸ் பண்ணுறதுனால வரக்கூடிய தொந்தரவுகள் ஸோ இது எல்லாமே நம்ம அவாய்ட் பண்ணிட்டு இயற்கையோடு நம்ம ஒன்றை நெஞ்சோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த கட்டிகள் வராமல் நம்மளால் தடுக்க முடியும் இப்போ இந்த ஃபைப்ரோட் கட்டி பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா சின்ன பட்டாணி சைஸ்லேருந்து ஒரு பெரிய ஒரு மூன்றிலிருந்து நான்கு மாதம் குழந்தை வளர்ச்சி அடை அடைகிற அளவுக்கு கட்டிகள் வந்து பெருசாக இருக்கும் அதே மாதிரி ஒரு சிலருக்கு வந்து ஒரே ஒரு கட்டி இருக்கும் ஒரு சிலருக்கு வந்து மூன்றிலிருந்து நான்கு கட்டிகள் மல்டிபிள் ஃபைப்ராய்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த மல்டி மல்டிபிள் ஃபைப்ராய்ட்ஸும் பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஒவ்வொரு கட்டிகளும் ஒவ்வொரு விதமான வளர்ச்சிகள் வந்து காணப்படும் ஸோ அதனால சிங்கிள் ஃபைப்ராய்ட்ஸாக இருந்தாலும் சரி மல்டி மல்டிபிள் ஃபைப்ராய்ட்ஸாக இருந்தாலும் சரி நம்மளோட மூலிகை மருந்துகளை நம்மளால கண்டிப்பாக கரைச்சி மாத விளக்கில் கொண்டு வர முடியும் இப்போ இந்த கர்ப்பப்பை கட்டிகள் அப்படின்னா நம்ம பொதுவாக வந்து அறுவை சிகிச்சை மேற்கொண்டு கர்ப்பப்பையை ரிமூவ் பண்ணுறதுனால அதுக்குரிய பிரச்சனைகள் நிறைய இருக்கு ஏன்னா இப்போ கர்ப்பப்பை இருக்கிற வரைக்கும் ஈஸ்ட்ரோஜன் ஹார்மோன் வந்து இருக்கிற வரைக்கும் பெண்களுக்கு பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா கேல்சியம் மெட்டபாலிசம் நார்மலாக நடக்க ஆரம்பிக்கும் ஹார்ட் அட்டாக்ஸ் வராமல் ப்ரிவெண்ட் பண்ணும் நம்மளோட இருதயத்தை வந்து மெயினாக வந்து தற்காத்து எந்த ஒரு பிரச்சனைகளும் இல்லாமல் தற்காத்து கொள்வதுக்காக இந்த ஈஸ்ட்ரோஜன் ஹார்மோன்ஸ் அந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு எஃபெக்டிவாக இருக்கும் ஸோ அதனால் நமக்கு மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி ஹார்ட்டில் பிரச்சனை இருக்கிறவங்க பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஒன்று மெனப்போஸ் ஆயிருப்பாங்க அப்படி இல்லை அப்படின்னா யூட்ரஸை வந்து ரிமூவ் பண்ணியிருப்பாங்க அதுக்கு அடுத்து பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஃபேட் மெட்டபாலிசம் நமக்கு ப்ராப்பராக நடக்காது ஸோ இப்போ ஹார்மோன்ஸ் வந்து பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஒன்னோட ஒன்று கோரிலேட்டட் தான் அப்போ ஈஸ்ட்ரோஜன் ஹார்மோன்ஸ் இருக்கிற வரைக்கும் நம்ம பாடியில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து மெட்டபாலிசமுக்கும் ஒரு மெயின் ரோலாக அமையுது அந்த ஹார்மோன் குறைபாடு ஏற்படும் பொழுது எலும்புகள் வந்து தேய்மனம் ஆக ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ இப்போ சாதாரணமாக நடக்கும்போது தடுக்கி விழுந்தாங்க அப்படின்னா ஃப்ராக்சர் ஆகிற அளவுக்கு கொண்டு போய் விட்டுரும் ஏன்னா போன்ஸ்லோட கால்சியம் டெபாசிஷன் வந்து ப்ராப்பராக இல்லாததுனால போன்ஸ் வந்து வீக் ஆகும் பொழுது நமக்கு வந்து இந்த ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் வர ஆரம்பிக்கும் அதுக்கடுத்து உடல் எடை ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் கர்ப்பப்பை எடுத்தவங்க ஒரு மூன்று இதுலேருந்து நான்கு மாதத்துக்குள்ளே பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா பாடி வெயிட் வந்து ரொம்ப அதிகமாகிட்டே போவாங்க ஸோ இதுக்கு என்ன ப்ராப்ளம் பார்த்துக்கிட்டோன்னா மெட்டபாலிசம் லேக்கிங் ஸோ அது லேக்கிங்னால நமக்கு ப்ராப்பரான ஒரு மெட்டபாலிசம் இல்லாமல் போகிறதுனால பாடி வெயிட் வந்து ரொம்ப அதிகமாகும் ஸோ ஒபீசிட்டியும் வந்து ஒரு முக்கிய காரணமாக அமையுது ஸோ ஒபீசிட்டி இருக்கிறவங்களுக்கு அடுத்து பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஏஜ் வைஸாக வந்து சுகர் வரும் அதுக்கடுத்து நமக்கு ப்ரெஷர் வரும் கொலஸ்ட்ரால் வரும் இந்த மாதிரி நிறைய பிரச்சனைகள் அடுத்தடுத்து வந்துக்கிட்டே இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் இப்போ இந்த இன்சுலின் வந்து நமக்கு மெயின் ரோலாக அமையுது இப்போ இந்த ஃபைப்ரட் கட்டிகளுக்கும் இன்சுலினுக்கும் சம்மந்தம் இருக்கு என்னன்னு பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம பிளட் சுகர் லெவலில் வந்து நார்மலாக மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு இன்சுலின் அப்படிங்கிற ஹார்மோன்ஸ் வந்து செக்ரீட் ஆக ஆரம்பிக்கும் இப்போ எக்ஸசிவான இப்போ நிறைய பேர் வந்து ஸ்வீட்ஸ் வந்து ரொம்ப எக்ஸசிவாக எடுப்பாங்க அதிகப்படியான இனிப்பு சுவை எடுக்கும் பொழுது இன்சுலின் ஹார்மோன்ஸ் வந்து செக்ரீட் ஆக ஆரம்பிக்கும் அதிகப்படியாக செக்ரீட் ஆகும் ஏன்னா அந்த சுகர் லெவலில் மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்காக அப்போ இன்சுலின் அதிகமாக சுரக்கும் ப
எப்பவுமே வந்து நமக்கு மாத விலக்கு ஏற்படும் பொழுது ரொம்ப கவனம் வந்து தேவை ஒவ்வொரு மாதமும் கரெக்டான டேட்க்கு மாத விலக்கு ஏற்படுதா எத்தனை நாள் வந்து போஸ்ட்போன் ஆகுது இல்லைனா ப்ரீபோன் ஆகுது அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கணும் அதுக்கடுத்து மாத விலக்கு வரும் பொழுது ஃப்ளோ வந்து எப்படி இருக்கு மோஸ்ட்டாக வந்து பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அந்த ஃபைப்ராய்டு இருக்கிறவங்களுக்கு எக்ஸசிவ் ப்ளீடிங் வந்து ஆகும் ரொம்ப பேர் பண்ண முடியாத அளவுக்கு பெயின் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் ஃப்ளோ வந்து பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அவங்களுக்கு ரொம்ப கட்டி கட்டியாக வந்து அதிகப்படியான ப்ளீடிங் வந்து வர ஆரம்பிக்கும் ஸோ ஒரு சிலருக்கு பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா தொடர்ந்து ஒரு பதினஞ்சு நாட்கள் வரைக்கும் கூட ப்ளீடிங் வந்து போயிட்டே இருக்கும் அதுக்கு அடுத்தபடியாக என்ன ஆகும்னா திரும்ப செகண்ட் டைம் ஒரு ஒன் வீக் கழிச்சு ஒரே மாதத்தில் திரும்ப ரெண்டாவது முறையும் ப்ளீடிங் ஆகும் ஸோ ஒரே மாதத்தில் ரெண்டு முறை ப்ளீடிங் ஆகும் இல்லை தொடர்ந்து ஒரு மூன்றிலிருந்து நான்கு நாட் மாதங்கள் வரைக்கும் கூட அவங்களுக்கு எக்ஸசிவாக ப்ளீடிங் ஆகிட்டே இருக்கும் எக்ஸஸ் ப்ளீடிங் ஆகும் பொழுது அனிமி வந்து ஒரு முக்கிய காரணமாக அமையுது ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாமே நம்ம தடுக்கணும் அப்படின்னா கரெக்டான டேட்கு கரெக்டான நாட்கள் ஃப்ளோவும் நார்மலாக இருக்கா அதிகப்படியாக கிளாட்ஸ் ஏதாவது இருக்கா இல்லை ரெகுலராக வந்து ப்ளீடிங் நார்மலாக இருக்கா அப்படின்னு கவனிக்கணும் அதே மாதிரி உடல் எடை வந்து நம்ம மெயின்டைன் பண்ணுறது ரொம்ப நல்லது ஹைட்டுக்கு ஏற்ற வெயிட் இருக்கோமா ஏன்னா ஒபிசிட்டி வந்து இந்த ஃபைப்ராய்டுக்கு ஒரு முக்கிய காரணமாக இருக்கு அதனால ஹைட்க்கு ஏற்ற வெயிட் நம்ம இருக்கோமா ஒரு டூ கேஜஸ் எக்ஸசிவாக இருந்தால் கூட நம்மளோட டயட்லேயும் நம்ம ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டீஸையும் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் பொதுவாக வந்து பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு இந்த மாத விலக்கு ஏற்படும் பொழுது ஒரு பெரிய கேள்விக்குறி நமக்கு தலை குளிக்கலாமா வேண்டாமா அப்படின்றது ஒரு பெரிய கேள்விக்குறியாக இருக்குது ஸோ மாத விலக்கு ஏற்படும் பொழுது தலை குளிக்கிறது மிகவும் தவறான ஒரு விஷயம் சயின்டிஃபிக்காக என்ன ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா நம்ம பாடியில் இருக்கக்கூடிய எல்லா ஹார்மோன்ஸ் குறிப்பாக ஈஸ்ட்ரோஜன்கிற ஹார்மோன்ஸ் வந்து நமக்கு செக்ரீட் ஆகும் பொழுது தான் நம்ம உடலில் வந்து ஒரு சூடு ஒரு ஹீட் வந்து உற்பத்தி ஆகும் அந்த ஹீட் இருக்கிற வரைக்கும் நமக்கு ப்ளீடிங் வந்து நார்மலாக போயிட்டே இருக்கும் ஸோ நம்ம உடம்பு வந்து சூடு இருக்கிற சமயத்தில் நம்ம தலை குளித்தோம் அப்படின்னா குளிர்ச்சி ஆகிடும் அப்போ சூடும் குளிர்ச்சியும் ஒன்றா சேரும் பொழுது நமக்கு ஃப்ளோ வந்து நார்மலாக இருக்காது அப்படின்றதுனால நமக்கு அந்த ப்ளீடிங் ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் டைம்ஸ் இந்த மாத விலக்கு ஃபுல்லாக ஸ்டாப் ஆனதுக்கு அப்புறமா நம்ம தலை குளித்தோம் அப்படின்னா கர்ப்பப்பை வந்து ரொம்ப ஆரோக்கியமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்போ பாடி ஹீட்டாக இருக்கும் போது நம்ம தலை குளித்தோம் அப்படின்னா ஃப்ளோ வந்து நமக்கு கம்மியாகும் அந்த யூட்ரஸ்குள்ளேயே வந்துட்டு அந்த ப்ளீடிங் வந்து அப்படியே ஸ்டாப் ஆகிடும் ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நமக்கு வெளியே வந்துக்கிட்டே இருக்கும் கம்ப்ளீட்டாக வெளியில் வராது அப்போ வந்து அந்த மென்சஸ் பீரியட் கம்ப்ளீட்டாக முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா தலை குளிக்கிறது ரொம்ப நல்ல விஷயம் ஸோ அதனால தான் அன்றைய காலகட்டத்தில் வந்து அந்த த்ரீ டு ஃபோர் டேஸ் வந்து பெண்களை வந்து கொஞ்சம் ரெஸ்ட்டில் விடுறாங்க ஏன்னா ரொம்ப எக்ஸசிவாக ரொம்ப ஒர்க் லோடு கொடுத்தோம் அப்படின்னா இன்னும் பாடி ஹீட் வந்து ரொம்ப அதிகமாகும் நம்ம கலோரிசம் ரொம்ப வேஸ்ட் ஆகிறதுனால பாடியில் வந்து ஒரு வீக்னஸ் வந்து வர ஆரம்பிக்கும் ஏற்கனவே ஹீட்டாக இருக்கும் பொழுது நம்ம இன்னும் வேலைப்பாடு அதிகமாக பண்ணோம் அப்படின்னா இன்னும் எக்ஸசிவாக வந்து ஹீட் ஆகும் ஸோ அந்த ஓவர் ஹீட்டும் வந்து நமக்கு ப்ளீடிங்க்கு வந்து ப்ராப்பரான ஒரு ப்ளீடிங் வந்து வர ஆரம்பிக்காது ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாமே நம்ம முன்னோர்கள் என்ன ஃபாலோ பண்ணாங்களோ அந்த மாதிரி விஷயத்த ஃபாலோ பண்ணோம் இப்போ ஹைஜீன் அப்படிங்கிறது ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயமாக இருந்தால் கூட நம்ம வெறும் வந்து பாடி வாஷ் மட்டும் எடுத்துக்கலாம் ஸோ ஹெட் பாத் இல்லாமல் நம்ம பாடி வாஷ் மட்டும் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இந்த நார்மலான ப்ளீடிங் வந்து வர ஆரம்பிக்கும் ஸோ ஃபோர்த் டே ஆர் ஃபிஃப்த் டே வந்து அவங்க ப்ளீடிங் எல்லாமே கம்மி கம்மியாக குறைஞ்சதுக்கு அப்புறமா நம்ம தலை குளிக்கிறது ரொம்ப ஆரோக்கியமான ஒரு விஷயம் அந்த மாத விடாய் சமயத்தில் ஆரோக்கியமான உணவுகள் குறிப்பாக வந்து எள்ளு உருண்டு எடுத்துக்கலாம் தோல் தோலோடு இருக்கக்கூடிய கருப்பு உளுந்து எடுத்துக்கலாம் நல்லெண்ணெய் எடுத்துக்கலாம் இதெல்லாம் எடுத்துக்கும் பொழுது கர்ப்பப்பை ஆரோக்கியமாக இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் காலம் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா உங்க பேர் என்னமா இங்க இருந்து கூப்பிடுறீங்க நாங்க சென்னையில இருந்து நான்சி பேசுறோம் மேடம் ஓகே நான்சி இப்போ யார்காகமா கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க ஆ எனக்காகவும் என்னோட பாப்பாக்காக கேட்கணும் ஓகேமா உங்களுடைய ஏஜ் என்ன சொல்லிட்டு உங்களுக்கு கேள்வி கேட்கலாமா டாக்டர் நேப்பில் தான் இருக்கா என்னோட ஏஜ் வந்து 37 மேடம் ஓகேமா சொல்லுங்க ஆ எனக்கு வந்து சிறந்த மாதிரி வந்துச்சு என்னமா 6 இயர்ஸ் ஆ
பட்டு எனக்கு தான் இருந்தது நான் ரிலேட்டிவ் வீட்டுக்கு போனதால அங்க இருந்து எனக்கு வந்துச்சு ஓகே அப்புறம் வந்து இப்போ பேபிக்கும் வந்துருக்கு ரெண்டு பேருமே டேப்லெட் அவனுக்கு வந்து ஆயின்மெண்ட் மட்டும் கொடுத்தாங்க டாக்டர் சரிங்கம்மா அவனும் நைட்ல சின்னவா இருக்கிறது அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கு கொஞ்சம் கஷ்டப்படுறான் சார் தூங்குறது த்ரீ மந்த்ஸ் பேபின்றதால ரொம்ப கஷ்டப்படுறான் எனக்கும் அதே மாதிரிதான் இருக்கு இதுல இருந்து எப்படி வெளியில வர்றது அப்புறம் வந்து இதுக்கான உணவு முறை என்ன கண்டிப்பா இப்போ பாத்துட்டோம் அப்படின்னா பண்ணிட்டு இருக்கேன் பாப்பாக்கு ஓகேமா என்ன மாதிரி உணவு முறை எடுத்துக்கிட்டா இதுக்கு சரி வரும் எப்படி இதுல இருந்து வெளியே வரணும் ஓகே சோ இப்போ ஃபீடிங் மதர் இல்லையா சோ பாப்பாக்கு வந்து என்ன ஏஜ் ஆகுது 3 மந்த்ஸ் தான் மேடம் ஆகுது 3 மந்த்ஸ் ஓகேமா சோ வரி பண்ணாதீங்க கண்டிப்பா இது குணப்படுத்திக்கலாம் இப்போ இது வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகக்கூடிய விஷயம் ஸோ இப்போ பாப்பா அப்படிங்கிறதுனால இம்யூனிட்டி லெவல் கொஞ்சம் லோவாக இருக்கும் ஸோ அதனால் நீங்கள் வந்துட்டு கொஞ்சம் ஹைஜீன் மெயின்டைன் பண்ணுறது நல்லது செப்பரேட்டாக வந்து உங்களோட ட்ரெஸ் வந்து செப்பரேட்டாக வாஷ் பண்ணும் ஸோ வாஷ் பண்ணிவிட்டு ஹாட் வாட்டரில் வந்துட்டு ஒரு டென் எம்எல் வந்து டெட்டால் போட்டு ஒரு மணி நேரம் நல்லா ஊற வச்சதுக்கப்புறம் வெயிலில் நல்லா காய வச்சு அதுக்கப்புறம் அயன் பண்ணி தான் யூஸ் பண்ணும் ஸோ இந்த ப்ராப்ளம் கியூர் ஆகிற வரைக்கும் தனியாக ஒரு ட்ரெஸ்ஸஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுங்க எல்லா ட்ரெஸ்ஸும் ஒன்னோட ஒன்று மிங்கிள் ஆக வேண்டாம் ஸோ செப்பரேட்டான வந்துட்டு யூஸ் பண்ணுறதோட கொஞ்சம் ஹைஜீன் மெயின்டைன் பண்ணோம் அதுக்கடுத்து ப்ராப்பரான மெடிக்கேஷன்ஸ் எடுத்தோம் அப்படின்னா சீக்கிரமாக வந்து கியூர் ஆகும் ஒரு பக்கம் வந்து நம்ம ஸ்கின்னை கியூர் பண்ணுறதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டே இருப்போம் இன்னொரு பக்கம் ப்ராப்பராக நம்ம ட்ரெஸ் வாஷ் பண்ணாததுனால நம்ம உபயோகப்படுத்தக்கூடிய அனைத்து விஷயங்களும் வந்து க்ளீனாக இல்லை அப்படின்னா அதுலேயும் நமக்கு ஸ்ப்ரெட் ஆகும் ஸோ ஒரு கோர்ஸ் ஆஃப் மெடிக்கேஷன்ஸோட கொஞ்சம் ஹைஜீன் மெயின்டைன் பண்ணால் கண்டிப்பாக வந்து எங்களுக்கு இதுலேருந்து மீண்டு வந்துடலாம் ஸோ பாப்பாயும் ஹேண்டில் பண்ணும்போது பாப்பாவோட ட்ரெஸ்ஸும் வந்து தனியாக செப்பரேட்டாக வாஷ் பண்ணுங்க ஸோ மோஸ்ட்டாக நீங்கள் ஃபீட் பண்ணும்போது கொஞ்சம் வந்துட்டு ஃபீட் பண்ணதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணுறது கொஞ்சம் நல்ல விஷயம் ரொம்ப நாள் இல்லை கொஞ்ச நாள் தான் இப்போ ஸ்கின் ட்ரை ஆகாத மாதிரி பிளைனாக இப்போ கோகோனட் ஆயில் மட்டும் நீங்கள் அப்ளை பண்ணிக்கிட்டே வரலாம் சோப் யூஸ் பண்ணுறதை கம்ப்ளீட்டாக அவாய்ட் பண்ணிடுங்க ஏன்னா ஸ்கின் ஆல்ரெடி வந்து உங்களுக்கு ட்ரையாக இருக்கும் நீங்கள் நல்லா அப்சர்வ் பண்ணிங்கன்னா ஒரு ட்ரைனஸ் வந்து இருக்கும் சோப் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா இன்னும் ட்ரைனஸ் ஆகிடும் ஸோ ஹெர்பல் பாத் பவுடர் அதாவது குளியல் பொடி மூலிகை மூலிகைகள் கொண்ட குளியல் பொடி நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறது சீக்கிரமாக இந்த நோயிலேருந்து உங்களுக்கு விடுபடுறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு அமையும் நம்மளோட ஆர்ஜர் மருத்துவமனையில் இதுக்கு நல்ல ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் இருக்குது ஏன்னா இதுக்கு வந்து பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா நம்ம ஹோம் டிப்ஸாக வந்து நமக்கு கொடுக்குறது உங்களுக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வந்து ரிசல்ட் வந்து கிடைக்காது ஸோ நம்ம ஹெர்பல் மெடிசன்ஸ் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா கம்ப்ளீட்டான உங்களுக்கு கியூர் வந்து இருக்குது நம்மளோட ஆர்ஜிஆர் ஹெர்பல் மருத்துவமனையில் தோல் சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனைகளுக்கு நான்கு தலைமுறைகளாக நம்ம குணப்படுத்திக்கிட்டு இருக்கோம் நீங்கள் பயப்பட வேண்டாம் ஸோ நீங்கள் உங்களோட பாப்பாவையும் அழைச்சிட்டு நீங்கள் டேரெக்டாக மருத்துவமனைக்கு வந்து பார்க்கலாம் ஸோ எந்த அளவுக்கு வந்து உங்களுக்கு அந்த ஸ்கின் வந்து டேமேஜ் ஆகிருக்கு எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத டாக்டர்ஸ் நாங்கள் பார்த்துட்டு நாடி பரிசோதனை செய்து உங்களுக்கு மருந்துகள் கொடுப்போம் இப்போ தாய்ப்பால் கொடுக்கறதுனால நம்ம மருந்துகள் எடுக்கிறதுனால ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கா அப்படிங்கிற ஒரு பயம் இருக்கும் ஸோ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வந்து மூலிகை சார்ந்த மருத்துவம் தான் நம்ம பண்ணிகிட்ருக்கோம் அதனால் எந்தவித பயமும் கிடையாது இது இதை தவிர வந்து உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது தொந்தரவுகள் இருந்துச்சுனாலும் நம்ம மருத்துவமனைக்கு நேரில் வந்து பார்க்கலாம் டிநகர் ஹபீபுல்லா ரோடில் நம்மளோட மருத்துவமனைக்கு கால் பண்ணிவிட்டு நேரில் வந்து பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் கொலர் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம்மா வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா உங்க பேர் என்னமா இங்க இருந்து கூப்பிடுறீங்க ராதிகா ஃப்ரம் மயிலாப்பூர் ஓகே ராதிகாம்மா இப்போ யாருக்காக மா கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க டாக்டர்காக எனக்காக கேட்கலாம் ஓகே ஃபைன் அவங்களோட வயசு என்னன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு கேள்வி கேட்கலாமா டாக்டர் எனப்பில் டாக்டர்ங்க அவளோட வயசு 26 எனக்கு 44 ஓகேம்மா சொல்லுங்க வணக்கம் இப்போதான் அவ பாப்பா பிறந்தது அவருக்கு அக்டோபர் 11ல ஓகேம்மா 5 மாசம் ஆயிடுச்சு இப்போ பால் நின்னுச்சு அவருக்கு வரல வந்துருது <laughs> பாப்பாக்காக 
சோ இப்ப பார்த்தோம் அப்படின்னா அலர்ஜியான விஷயங்கள் என்ன அப்படின்னு நீங்க கொஞ்சம் அப்சர்வ் பண்ணுங்க இப்ப எந்த உணவு சாப்பிட்டு சாப்பிடும் போது தோல்ல வந்து பிரச்சனை வருது அப்படிங்கறத கொஞ்சம் கவனம் செலுத்து அந்த உணவை கட் பண்றது நல்ல விஷயம் இல்ல புதுசா என்ன விஷயங்கள் வந்து நீங்க பண்ணீங்க அடாப்ட் பண்ணீங்க அப்படிங்கறத கொஞ்சம் பாத்துக்கணும் இப்ப ஏதாவது புதுசா ஒரு விஷயங்கள் அது உணவா இருந்தாலும் சரி இல்ல மற்ற விஷயங்கள் நீங்க உபயோகப்படுத்தக்கூடிய பொருட்களா இருந்தாலும் சரி அதுல இருந்து அலர்ஜி வந்து வரும் அது என்னன்றதை கொஞ்சம் நீங்க கவனம் செலுத்தி அதை அவாய்ட் பண்றது நல்லது ஏன்னா ஃபீடிங் மதன்றதுனால அவங்களுக்கு ரொம்ப அலர்ஜி இருந்துச்சுன்னா பாப்பாவுக்கும் அஃபெக்ட் ஆகுறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு ஏன்னா தாய்க்கு என்ன உடல்நிலை இருக்கோ அதே தான் வந்து குழந்தைங்களுக்கும் வர ஆரம்பிக்கும் ஸோ அதனால முக்கியமாக வந்து உணவுப் பொருட்கள் அது சைவ உணவாக இருந்தாலும் சரி அசைவ உணவாக இருந்தாலும் சரி அது பார்த்துட்டு நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணிடுறது ரொம்ப நல்ல விஷயம் திரும்பவும் இந்த பிரச்சனை வராமல் பார்த்துக்கோ கொஞ்ச நாளைக்கு வந்து சைவ உணவுலேயே இருங்க அது ரொம்ப ஆரோக்கியத்தை வந்து கொடுக்கும் இப்ப பொதுவாகவே வந்து தாய்ப்பால் வரலை அப்படிங்கிறது நம்ம உடனே அதை ஸ்டாப் பண்றது ஒரு தவறான விஷயமா இருக்கும் ஸோ குழந்தை வந்து பால் குடிக்க குடிக்க பால் வர ஆரம்பிக்கும் பட் பால் வந்து உற்பத்தி ஆகக்கூடிய உணவு முறைகள் இல்ல மருந்துகள் கூட இருக்கு ஸோ அதை கொடுத்துட்டு தாய்ப்பால் உற்பத்தி ஆகிறதுக்கான முயற்சிகள் வந்து நம்ம பண்ணணும் பால் வரவே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இமீடியட்டா ஸ்டாப் பண்ணக்கூடாது ஏன் நம்ம இவ்வளவு தூரம் சொல்றோம் அப்படின்னா குழந்தையோட ஆரோக்கியம் வந்து ஆரோக்கியமா இருக்கணும் அப்படின்னா நம்ம இந்த தாய்ப்பால் வந்து ஒரு முக்கியமா இருக்கு அட்லீஸ்ட் ஒரு டூ இயர்ஸ் வரைக்கும் அது இல்ல கம்பல்சரி வந்து ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் வரைக்கும் அது தாய்ப்பால் கொடுக்கும் பொழுது குடலோட குழந்தையோட உடல் ஆரோக்கியம் ரொம்ப நல்ல விஷயமா இருக்கும் அதை நீங்க இன்னும் கொஞ்சம் முயற்சி எடுத்து பண்ணிருக்கலாம் சோ இப்போ வந்து பாத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு தோல்ல ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகளுக்கு நமக்கு இம்பியூரான பிளட் சோ அசுத்தமான ரத்தம் இருக்கும் பொழுது திரும்ப திரும்ப அந்த அலர்ஜி பிரச்சனையும் வந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ நீங்கள் டெய்லி என்ன பண்ணுங்க ஒரு டம்ளர் சுடு தண்ணியில் ஒரு ரெண்டு சிட்டிகை வந்து மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணி டீ காஃபி எடுக்கிற மாதிரி எடுத்துக்கிட்டே வரலாம் ஸோ இது வந்து பிளட்டை வந்து நல்லாவே பியூரிஃபை பண்ணி கொண்டு வரும் அதுக்கடுத்து அருகம் புல் உங்களுக்கு ஈஸியாக கிடைக்கும் அருகம் புல் வந்து நல்லா ஒன்று ரெண்டாக தட்டி போட்டு ஃபோர் இஸ் டு ஒன் ரேஷியோவில் அதாவது நான்கு பங்கு நான்கு பங்கு தண்ணி ஊற்றினீங்கன்னா ஒரு பங்கு அளவுக்கு நல்ல சுண்டை வச்சு அந்த அருகம் புல் கஷாயம் மட்டும் நீங்கள் குடிச்சிட்டு வரலாம் ஸோ எல்லாருக்குமே நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் வீட்டில் இருக்கிறவங்க எல்லாருமே இதை எடுத்துக்கலாம் எடுத்துக்கும் பொழுது இந்த தோல் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் வந்து நல்லாவே படிப்படியாக குறைய ஆரம்பிக்கும் இது கூட நாட்டு மருந்து கடையில் பரங்கிப்பட்டை சிவனார் வேம்பு அப்படிங்கிற மூலிகை கிடைக்கும் ஸோ இதுவும் சம அளவு எடுத்து பொடி பண்ணிட்டு குழந்தைங்களுக்கு வந்து இரண்டு கிராம் கொடுங்க நீங்கள் வந்து ஐந்து கிராம் வந்து எடுத்துக்கலாம் காலையிலையும் நைட்டும் ரெண்டு வேலை எடுத்துக்கலாம் குழந்தைங்களுக்கும் ரெண்டு வேலை கொடுங்க ஸோ தேனில் மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இல்லை வெந்நீர்லேயும் மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் எடுக்கும் பொழுது இது அனைத்து விதமான பிரச்சனைகளும் நல்லாவே உங்களுக்கு குறைய ஆரம்பிக்கும் ஒரு த்ரீ டேஸ்ல உங்களுக்கு சேஞ்சஸ் தெரிய ஆரம்பிக்கும் இது டெய்லியுமே நீங்க ஃபாலோ பண்ணும் இந்த பொடி வந்துட்டு தொடர்ந்து ஒரு மூன்று மாத காலம் வந்து ஃபாலோ பண்ணுங்க கம்ப்ளீட்டா எல்லா விதமான பிரச்சனைகளும் உங்களுக்கு நல்லாவே கியூர் ஆகும் சோப் யூஸ் பண்றதை அவாய்ட் பண்ணிட்டு குளியல் பொடி கொண்டு நீங்க குளியல் எடுத்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா வந்து இந்த ப்ராப்ளம் வந்து வித்தின் ஒரு த்ரீ டேஸ்ல உங்களுக்கு சரியாயிடும் நம்மளோட ஆர்ஜியன் மருத்துவமனையிலும் இதுக்கு நல்ல ட்ரீட்மெண்ட் இருக்கு டிநகர் ஹபிபுல்லா ரோ ரோட்ல நம்மளோட மருத்துவமனை இருக்கு நம்ம கொடுக்கக்கூடிய குளிகள் குளியல் பொடியில எந்த விதமான தோல் பிரச்சனைகளா இருந்தாலும் சரி அதே மாதிரி தோல் வந்து ஆரோக்கியமா இருக்கணும் அப்படின்னாலும் நம்மளோட குளியல் பொடி எடுக்கும் பொழுது உங்களுக்கு நல்ல சேஞ்சஸ் தெரியும் ஸோ மெடிசன்ஸ் வந்து நீங்க கொரியலையும் வாங்கிக்கலாம் ஓகே தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் காலிங் நெக்ஸ்ட் காலர் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா அவங்க பேர் என்னம்மா எங்க இருந்து கூப்பிடுறீங்க அவசியம் இல்ல இப்ப அறுவை சிகிச்சையும் நீங்க மேற்கொள்ளுங்கிற அவசியம் கிடையாது ஸோ அதனால இப்போ ஒரு ஒரு பக்கம் தான் கட்டி வந்திருக்கு இன்னொரு பக்கம் வர வரவே இல்லை அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்க வேண்டாம் ஸோ இது வந்து நார்மலான விஷயங்கள் தான் இப்போ இந்த கொழுப்பு கட்டி வந்து பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா 
நமக்கு ஒரு த்ரீ டு எயிட் மந்த்ஸ் வரை நீங்கள் தொடர்ந்து ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கும் பொழுது ஸ்லோ ஸ்லோவாக தான் உங்களுக்கு கரைய ஆரம்பிக்கும் ஸோ இதுக்கு எளிமையான சிகிச்சை முறை இப்போ அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா வெளிப்பிரயோகமாக வந்து கருவேப்பிள்ளையும் மஞ்சளும் நல்ல பேஸ்ட் மாதிரி பண்ணி அந்த இடத்துல பத்து மாதிரி போட்டுக்கிட்டே வரலாம் அதுக்கப்புறம் சுடுதண்ணியை வச்சு அந்த இடத்துல ஒத்தடம் மட்டும் கொடுத்துக்கிட்டே வாங்க ரொம்ப 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 உங்களுக்கு ஸ்லோவாக தான் வந்து கரைய ஆரம்பிக்கும் மெயினாக வந்து லிவரோட மெட்டபாலிசம் சரியாக இல்லாததுனால இந்த கொழுப்பு கட்டி வரத்துக்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் ஸோ அதனால் ப்ராப்பராக உங்களுக்கு செரிமானம் எப்படி இருக்குது கரெக்டாக உங்களுக்கு பசிக்குதா கரெக்டாக செரிமானம் ஆகுதா மோஷன் ஃப்ரீயாக இருக்கா இது எல்லாமே ரொம்ப கவனமான ஒரு விஷயமா இருக்கும் அதுக்கு அடுத்த பட்சமாக மாதத்திற்கு ஒரு முறை ஒரு நாள் ஃபுல்லாக பட்டினி இருக்கிறதுனாலையும் இந்த கொழுப்பு கட்டி வந்து ஈஸியாக வந்து கரைய ஆரம்பிக்கும் ஸோ அந்த பட்டினியாக இருக்கும் பொழுது அந்த கொழுப்பு கட்டி வந்து ஒரு ஒரு லேயராக வந்து அப்படியே கரைஞ்சி வந்துடும் நிறைய பேருக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஃபாஸ்டிங் ட்ரீட்மெண்ட்லேயே நல்லாவே கியூர் ஆயிருக்கு வெளிப்பிரயோகமும் இந்த பத்து ட்ரீட்மெண்ட்டும் போட்டுக்கிட்டே வாங்க நம்மளோட மருத்துவமனையில் வர்ம சிகிச்சை இந்த பிரச்சனைக்கு நல்ல சிகிச்சை முறை வந்து கொடுத்துட்ருக்கோம் ஸோ இதுலேயும் வந்து நல்லாவே உங்களுக்கு குறைய ஆரம்பிக்கும் மருத்துவமனைக்கு நேரில் வந்து பார்க்கலாம் இதை நினச்சி நீங்கள் பயப்படணுங்கிற அவசியம் கிடையாது ஏன்னா பொதுவாக ஒரு கட்டி அப்படின்னாலே நமக்குள்ள ஒரு பயம் ஏற்படும் ப்ராப்பரான இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸ் நீங்கள் பார்த்துட்டீங்க ஸோ அதனால் கொழுப்பு கட்டி அப்படிங்கிறதுனால இது பயப்படணுங்கிற அவசியம் கிடையாது ஓகேம்மா தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் காலிங்மா நெக்ஸ்ட் காலர் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா உங்க பேர் என்ன இருக்கு <laughs> நல்ல விஷயமா இருக்குமா ஹீமோகுளோபின் பாத்துட்டீங்க நார்மலா தான் இருக்கு உங்களுக்கு தேர்ட்டீன் கிராம்ஸ்ங்கிறது ஒரு நார்மலான விஷயம் தான் அதுக்கு அடுத்து நமக்கு நீர்கட்டிகள் இருக்கா சினைப்பையில பிசிஓடி இருக்கா அப்படிங்கறத பாக்கணும் அதுக்கடுத்து பேசிக்கா தைரோட் டெஸ்ட் ஸோ இந்த ரெண்டு டெஸ்ட்டும் பார்க்குறது நல்ல விஷயமா இருக்கும் ஏன்னா இப்போ டூ மந்த்ஸ் ஒன்ஸ் வருது பாடி வெயிட் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்குது அப்படின்னா ஒரு ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் நம்மளால் பாடி வெயிட் வந்து குறையிறது கஷ்டம் ஸோ இன்றைய காலகட்டத்தில் வெயிட் வந்து ரொம்ப சீக்கிரமாக வந்து அதிகமாகிட்டே இருக்கும் பட் வெயிட் குறைக்கணும் அப்படின்னா நம்ம ப்ராப்பரான ஒரு டயட் மெயின்டைன் பண்ணணும் எக்ஸசைஸ் பண்ணணும் யோகாசன பயிற்சி வந்து பண்ணணும் அதே மாதிரி ரெகுலர் பீரியட்ஸ் இருக்கணும் இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே ஃபாலோ பண்ணும் போது தான் நமக்கு நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்கும் சப்போஸ் நீர்கட்டி பிரச்சனைகள் இல்லை தைராய்டு பிரச்சனைகள் இருந்தது அப்படின்னா நம்மளோட ஆர்ஜியார் மருத்துவமனையில் நிரந்தரமான தீர்வு கொடுத்துட்டு இருக்கோம் இப்போ தைராய்டு பிரச்சனையை எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா எப்பவுமே வாழ்நாள் முழுதும் மருந்துகள் சாப்பிடணும் அப்படின்னு தான் நம்ம நினச்சிக்கிட்டு இருக்கோம் கண்டிப்பாக நம்மளோட மூலிகை மருந்துகளால் குணப்படுத்த முடியும் நிறைய தைராய்டு பிரச்சனைக்கு நம்ம தீர்வு கொடுத்துட்டு இருக்கோம் மோஸ்டாக அந்த காய்டர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த தைராய்டில் வந்து ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு சிஸ்டம் மாதிரி வந்து வர ஆரம்பிக்கும் ஸோ அது காய்டர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ அதையும் அந்த மாதிரி பிரச்சனைகளுக்கு மோஸ்ட்டாக வந்து அறுவை சிகிச்சை மேற்கொள்வாங்க இல்லை மாத்திரைகள் வந்து எடுத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க ஸோ அது வாழ்நாள் முழுதும் எடுத்துகிட்டு இருக்க மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி இல்லாமல் நம்ம மூலிகை மருந்துகளில் ஒரு ஆறு மாதத்துலேருந்து எட்டு மாதம்குள்ளேயே நம்ம சிகிச்சை கொடுத்தோம் அப்படின்னா நல்லாவே கரைய ஆரம்பிச்சிடும் அதுக்கடுத்து நீர்கட்டிகள் பிரச்சனைகளுக்கு லேப்ரோஸ்கோபி கருவை சிகிச்சை பண்ணுறாங்க ஸோ அது இப்போ பேர்ஸ்ட் பண்ணி அந்த ஃப்ளூயிடை சக் பண்ணும் பொழுது ஒரு டூ டு த்ரீ மந்த்ஸ் வந்து ரெகுலர் சைக்கிள்ஸ் வர ஆரம்பிக்கும் அதுக்கப்புறம் திரும்பவும் இந்த நீர்கட்டிகள் வர ஆரம்பிக்கும் ஸோ நம்மளோட மூலிகை மருந்துகளில் எந்தவித அறுவை சிகிச்சையும் இல்லாமல் மூலிகை மருந்துகளில் மாத விளக்குலேயே அந்த நீர்கட்டிகளை நம்ம ரப்சர் பண்ணி ப்ளீடிங் வழியாக நம்ம கொண்டு வந்துட்டுருக்கோம் அதே மாதிரி லேப்ரோ லேப்ரோஸ்கோபி கருவை சிகிச்சை செய்கிறதுக்கு பயந்துக்கிட்டு நிறைய பேர் மருத்துவமனைக்கு வந்து மூன்று மாத கால ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கும் பொழுதே அறுவை சிகிச்சை இல்லாமல் திரும்ப ரீஸ்கேன் பண்ணி பார்க்கும்பொழுது நார்மல் ஸ்டடீஸ் ஆஃப் ஓவரீஸ் அண்ட் யூட்ரஸ் வந்து அவங்களுக்கு இருக்கும் ஸோ அந்த அளவுக்கு நல்ல மூளை சிகிச்சைகள் நம்மளோட ஆர்ஜியார் மருத்துவமனையில் கொடுத்துட்டு இருக்கோம் நீங்கள் இந்த ரெண்டு ட்ரீட்மெண்ட்ஸும் எடுத்துகிட்டு நீங்கள் வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள் ரிப்போர்ட்ஸ் பார்த்துட்டு டாக்டர்ஸ் உங்களுக்கு கால் பண்ணி என்ன ப்ராப்ளம் நீங்கள் என்ன ஸ்டேஜில் இருக்கீங்க என்ன மாதிரி மருந்துகள் எடுத்துக்கணும் எத்தனை மாதம் எடுத்துக்கணும்
அடிக்கடி போகுதா எல்லா முயற்சியும் எடுத்துட்டு ஸோ அப்படி எடுத்துட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா நமக்கு ரிசல்ட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கிடைக்காது மைண்ட் லெவலில் ஃப்ரீயாக வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம தூக்கம் வந்து தானாக வர ஆரம்பிக்கும் ஸோ அதுக்கு கொஞ்சம் முயற்சி பண்ணுங்கள் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெஸ் லெவல் இருந்து வெளியில் வர பாருங்கள் இப்போ இருக்கிற சுச்சுவேஷனை டோட்டலாக சேஞ்ச் பண்ணுங்கள் ஸோ இப்போ இடம் மாற்றம் கூட உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு சேஞ்சஸ் வந்து கொண்டு வரும் ஸோ ஒரே இடத்துல ஒரே நபரை இல்லை ஒரே ஆட்களை நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் அப்படின்னாலும் நமக்கு ஒரு மாதிரி ஸ்ட்ரெஸ்டாக இருக்கும் ஸோ வெளியில் எங்கேயாவது நீங்கள் போகலாம் இல்லை உங்களுக்கு பிடிச்ச விஷயங்கள் வந்து நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் அதாவது எந்த விஷயம் பண்ணும்போது ரொம்ப ரிலாக்ஸ்டாக ஃபீல் பண்ணுறீங்களோ அது பண்ணலாம் நிறைய பேர் புக்ஸ் படிப்பாங்க இல்லை டிவி பார்ப்பாங்க இல்லை சாங்ஸ் கேட்பாங்க இல்லை வெளியில் கோவில் போவாங்க வாக்கிங் மாதிரி இல்லை நிறைய பேர்கிட்ட பேசுவாங்க இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீட்டுக்கு நீங்கள் எங்கேயாவது போகலாம் ஸோ இந்த மாதிரி உங்களோட ஆட்டிடியூடை கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணுங்கள் அப்போ மைண்ட் ரிலாக்ஸாக இருக்கும் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நீங்கள் என்ன ஃபீல் பண்ணுறீங்கன்றத வெளியே சொல்லணும் வெண்டிலேட் பண்ணணும் ஸோ அந்த உள்ளுக்குள்ளே நம்ம பாரத்தை வச்சுக்கிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னாலும் நமக்கு அந்த ஸ்ட்ரெஸ் லெவல் ரொம்ப அதிகமாகும் ஸோ கொஞ்சம் வெண்டிலேட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் தூங்க முயற்சி பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு நல்ல ரிசல்ட் வந்து இருக்கும் எண்ணெய் தேய்ச்சி தலை குளிக்கிறது நல்ல விஷயமா இருக்கும் ஸோ வாரத்தில் ஒரு நாள் எண்ணெய் தேய்ச்சி தலை குளித்தோம் அப்படின்னா நிம்மதியான ஒரு தூக்கம் வரும் இது தொடர்ந்து ஃபாலோ பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு நல்ல சேஞ்சஸ் வர ஆரம்பிக்கும் ஸோ டியூ டு இந்த லேக் ஆஃப் சீக்கிங் ஸ்லீப்னால் உங்களுக்கு வந்து ஹேர்ஃபால் இருக்கும் அதாவது ஸ்ட்ரெஸ்னால கூட நமக்கு ஹேர்ஃபால் இருக்கும் அதுக்கடுத்து ப்ராப்பராக தூங்கலை அப்படின்னா நமக்கு உடலில் வந்து ஒரு சூடு ஏற்படும் இப்போ நம்ம லேட்டாக தூங்குகிறோம் இல்லை நைட் ஃபுல்லாக தூங்கவே இல்லை பகலையும் தூங்கலை நைட்லேயும் தூங்கலை அப்படின்னா நம்ம உடலில் வந்து இயற்கையாகவே சூடு வந்து ரொம்ப அதிகமாகும் ஏன் அப்படின்னா இரவு நேரத்தில் நம்ம தூங்குறத விட்டுட்டு நம்ம முழிச்சுட்டு இருந்தோன்னா நம்ம உடல் வந்து இரண்டு மடங்காக நம்மளோட உறுப்புகள் எல்லாமே வேலை செய்ய ஆரம்பிக்கும் ரொம்ப ஓவர் ஸ்ட்ரெயின்னால் பாடியில் ஒரு உஷ்ணம் ஏற்படும் ஸோ ரொம்ப உஷ்ணம் இருக்கிறதுனாலே முடிக்கூட்டும் டிப்ரெஸ்னாலே முடிக்கூட்டும் ஸோ இதை ரெண்டுமே நீங்கள் கரெக்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஹேர்ஃபால் வந்து தானாகவே ஸ்டாப் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் செக்கில் ஆட்டினா கோகோனட் ஆயிலில் தலையில் அப்ளை பண்ணிவிட்டு இருபது நிமிஷம் நல்லா மசாஜ் கொடுத்தீங்கன்னா ஹேர் ரூட்ஸ் வந்து நல்லா ஸ்ட்ரென்தன் ஆக ஆரம்பிக்கும் அயன் ரிச் ஃபுட்ஸ் வந்து எடுத்துக்கோங்க அதாவது இரும்பு சத்துள்ள உணவுப் பொருட்கள் நிறைய எடுத்துக்கணும் ஸோ இதில் முருங்கைக்கீரையும் கருவேப்பிலையும் பெஸ்ட்டு ரிசல்ட் வந்து கொடுக்கும் நீங்கள் சூப் மாதிரி குடிக்கலாம் இப்போ கருவேப்பிலை வந்து நீங்கள் ஃப்ரெஷ்ஷாகவே நீங்கள் ஜூஸ் மாதிரி நீங்கள் எடுத்தும் சாப்பிடலாம் ஸோ இதெல்லாம் சாப்பிடும்பொழுது உங்களுக்கு நல்லாவே வந்து சேஞ்சஸ் தெரிய ஆரம்பிக்கும் ஸோ இன்டர்னலாக மெடிசன்ஸ் எடுக்கிறதோட எக்ஸ்டர்னல் ட்ரீட்மெண்ட்டு இந்த ஆயில் மசாஜ் தலைக்கு வந்து ப்ராப்பராக ஆயில் ரெகுலராக வைக்கிறது இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாமே நல்ல ரிசல்ட் கொடுக்கும் எண்ணெய் தேய்ச்சி தலை குறிக்கிற முறையை வந்து தொடர்ந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு நல்லாவே தூக்கம் வர ஆரம்பிக்கும் அதுக்கு அடுத்த பட்சமாக இந்த கசகசா பாலோட சேர்த்து அதிமதுரமும் சேர்த்துக்கலாம் இன்னும் நல்ல பிளசண்டான ஒரு தூக்கம் வர ஆரம்பிக்கும் ஸோ அதிமதுரம் வந்து ஒரு ஹாஃப் ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க கசகாசாவோட சேர்த்து நீங்கள் பாயில் பண்ணி கூட எடுத்துக்கலாம் ஸோ இதை தொடர்ந்து ஃபாலோ பண்ணுங்க உங்களுக்கு நல்ல சேஞ்சஸ் தெரியும் தேங்க்யூமா கால் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட் காலர் இணைப்பில் இருக்காங்க உங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ குட் மார்னிங் ஹலோ குட் மார்னிங் சொல்லுங்க எனக்காக 
நிறைய இருக்கு அதில் நம்பர் ஒன் வந்து பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம போகக்கூடிய மோஷன் மோஷன் வந்து ஒயிட் கலரில் போச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அந்த ஸ்டோன் வந்து கா கால் பிளேடரோட நெக்கில் வந்து லாக் ஆகிருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ அந்த பித்தம் வந்து நமக்கு கரெக்டாக வெளியில் வந்துருச்சு அப்படின்னா நமக்கு எல்லோ கலர் மோஷன் வந்து பாஸ் ஆகும் இது நார்மலான விஷயம் பட் அந்த நெக்கில் வந்து ஸ்டோன் வந்து லாக் ஆகிடுச்சு அந்த பித்தம் வந்து உங்களுக்கு வெளியில் வரலை அப்படின்னா மோஷன் வந்து ஒயிட் கலரில் போக ஆரம்பிக்கும் ஸோ நீங்கள் எப்போ மோஷன் போகனாலும் கலர் வந்து வாட்ச் பண்ணுறது நல்ல விஷயம் அதுக்கடுத்து கொஞ்ச நாளைக்கு இந்த ஸ்டோன் ப்ராப்ளம் கம்ப்ளீட்டாக கியூர் ஆகிற வரைக்கும் வெஜிடேரியன் ஃபுட் வந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஏன்னா இந்த பித்த நீர் வந்து நமக்கு ப்ராப்பராக நமக்கு வெளியில் வந்தால் மட்டும்தான் எல்லா மெட்டபாலிசம் நார்மலாக நடக்க ஆரம்பிக்கும் சப்போஸ் இந்த ஸ்டோன் வந்து நமக்கு அந்த பித்த நீர் வெளியில் வரும்பொழுது இந்த ஸ்டோன் ச வெளியில் வரும்பொழுது அந்த பித்த நீர் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக வந்து வர ஆரம்பிச்சிது அப்படின்னா நமக்கு மெட்டபாலிசம் ப்ராப்பராக நடக்காது கம்ப்ளீட் மெட்டபாலிசம் நடக்காது ஸோ அதனால் கொஞ்சம் வெஜிடேரியன் ஃபுட் வந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஈஸியாக டைஜஸ்ட் ஆகிற ஃபுட் வந்து எடுத்துக்கோங்க குறிப்பாக வந்து சமையல் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஆயில் கூட கொஞ்சம் கம்மியாக வந்து யூஸ் பண்ண ஆரம்பிங்க ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் நீங்கள் நல்லாவே தாராளமாக எடுத்துக்கலாம் ஃபேட் ஐட்டம்ஸ் ஜங்க் ஃபுட்ஸு பேக்கிங்கில் வரக்கூடிய அனைத்து உணவுப் பொருட்களும் கொஞ்சம் கம்மியாக வந்து எடுத்துக்கோங்க இல்லைனா அவாய்ட் பண்ணுறது நல்ல விஷயம் அதே மாதிரி ஃப்ரூட்ஸ் நிறைய எடுத்தீங்க அப்படின்னாலே உங்களுக்கு ஹெல்த்தியான ஒரு ஃபீலிங் வந்து வர ஆரம்பிக்கும் அடுத்து அடுத்த பட்சமாக இந்த சித்த மருத்துவத்தில் பித்தாதிக்க நோய் பித்தம் வந்து மேம்படுறதுனால வரக்கூடிய நோய் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு வாரத்தில் ஒரு முறை ஆயில் பாத் எடுக்கும் பொழுது பித்தம் வந்து நல்லாவே குறைய ஆரம்பிக்கும் பாடி ஹீட் வந்து நல்லாவே குறைய ஆரம்பிக்கும் அதே மாதிரி ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் ஒன்ஸ் வந்து நீங்கள் லிவர் ஃபங்க்ஷன் டெஸ்ட் பார்க்கலாம் ஸோ அந்த பிலுரிபின் லெவல் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறது நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க பயப்படுங்கிற அவசியம் இல்லை மோஸ்ட்டாக வந்து உங்களோட கண் இமைகள் வந்து நார்மலாக இருக்கா நெயில்ஸ் இது எல்லாமே வந்து கலர் சேஞ்சி சேஞ்ச் சேஞ்சஸ் தெரியுதா அப்படிங்கிறது நீங்கள் கொஞ்சம் அப்சர்வ் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி வீட்டில் இருந்தபடியே இது எப்படி கியூர் பண்ணலாம் அப்படின்னா டெய்லி வந்து மூணு ஆப்பிள் வந்து சாப்பிட்ணும் குறிப்பாக வந்து மாவு ஆப்பிள் வந்து சாப்பிட்றது நல்ல விஷயம் டெய்லி மூணு ஆப்பிள் வந்து எடுத்துக்கோங்க இந்த ஸ்டோன்ஸ் வந்து நல்லாவே கரைச்சி வெளியே வந்துடும் அப்படி இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு டம்ளர் ஹாட் வாட்டரில் ஆப்பிள் சிடர் வினிகர் அப்படின்னு உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ அது உள்ளுக்கு சாப்பிடக்கூடிய ஒரு விஷயங்கள் ஸோ அது நீங்கள் எல்லா கடைகளும் கிடைக்கும் அது வந்து ஒரு ஃபைவ் ட்ராப்ஸ் எடுத்துக்கோங்க ஹாஃப் லெமன் ஆலிவ் ஆயில் ஒரு த்ரீ ட்ராப்ஸ் இது மூணுமே மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஏதாவது ஒரு வேலை இது நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் வாரத்தில் ஒரு முறை கீழாநல்லி கீழாநல்லி நல்லா பேஸ்ட் மாதிரி பண்ணி ஒரு பெரிய நெல்லிக்காய் சைஸ் அளவுக்கு நல்லா ரோல் பண்ணிவிட்டு அதையும் நீங்கள் எம்டி ஸ்டமக்கில் எடுத்துக்கலாம் ஸோ இந்த விஷயங்கள்லாம் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணும்பொழுது உங்களுக்கு அந்த ஸ்டோன்ஸ் நல்லாவே கரைய ஆரம்பிக்கும் ஸோ இதுக்குன்னு நிறைய யோகாசனங்கள்ல இருக்கு குறிப்பா நம்ம வயிற்று பகுதி மடங்கி விரியும் பொழுது அந்த பித்த பையும் நல்லா சுருங்கி விரியும் பொழுது அந்த பித்த நீர் வெளியில வரும் பொழுது இந்த ஸ்டோன்ஸும் வந்து நமக்கு வெளியில வந்துடும் ஸ்டோன் ஈஸியா நம்மளோட மோஷன் வழியா கொண்டு வர முடியும் நம்மளோட அர்ஜென்ட் மருத்துவமனையில இந்த பித்த பை கற்களுக்கு நிரந்தர தீர்வு கொடுத்துட்டு இருக்கோம் அறுவை சிகிச்சை இல்லாமல் நம்மளோட மருத்துவமனையிலும் சிகிச்சையோட இப்போ நான் சொன்ன விஷயங்களும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் தேங்க்யூ மா கால் பண்ணதுக்கு டாக்டர் இந்த ஒன் ஹவர் குள்ள ஆரோக்கியம் சார்ந்த எல்லா கேள்விக்குமே தெளிவாக பதில் அளிச்சுக்க நன்றி நன்றி நீங்களும் வீட்டில் இருந்தபடி ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகள்லாம் கேட்டு தெரிஞ்சுட்டு இருப்பீங்க இதே போல் நாளைக்கும் வேறு டாக்டரோட உங்களை சந்திக்கிறேன் அதுதான் கிட்டிக்க